ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു പുതുപുത്തൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണിയാണ് ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മൈസൂരുണ്ടല്ലോ മൈസൂർ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മൈസൂർ സ്റ്റൈലിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളത് കുക്കറിലാണ് കേട്ടോ വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു പുതുപുത്തൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതിനായിട്ടുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സവാള അതുപോലെ മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിനയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള തക്കാളി അതുപോലെ പച്ചമുളക് എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഞാനിവിടെ ബീഫ് ബിരിയാണി ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബീഫ് അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല വലുപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ബീഫ് കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഒരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊതിനയാണ് ഇട്ടു കൊടുത്തത് പൊതിന നല്ല പോലെ തന്നെ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് മുരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ഉലുവയില ഉണ്ടല്ലോ അത് ഉണക്കിയതാണ് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു അത് നല്ല പോലെ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് വന്ന് മുരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ സവാള ഒന്നും ഒരുപാടൊന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിന് മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ സവാള നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള നമ്മുടെ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നല്ലതുപോലെ തന്നെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തക്കാളി ഉണ്ടല്ലോ അതുകൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ നമ്മുടെ മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുപാടും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മല്ലിച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നാളത്തെ പൊതിയിൽ ചേർത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി മല്ലിച്ചപ്പ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മല്ലിച്ചപ്പിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അരച്ച് വെച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ കല്ലുപ്പാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മസാല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കിലോ ബീഫ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികളൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പച്ചമുളക് ചേർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം നമ്മുടെ ബീഫ് വേവാനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് നല്ലപോലെ വെട്ടി തിളക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരി നേരത്തെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളം കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഇരട്ടി വെള്ളം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം കുക്കറാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അരിയും വെള്ളവും ബീഫും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വരുന്ന കണക്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വെള്ളമൊക്കെ കണക്കായിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ വേവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ആ ബീഫും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആകുന്ന പോലെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ ബിരിയാണി നമുക്ക് വേറൊരു സർവീസ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ബിരിയാണികൾ ഞാൻ എൻ്റെ